Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Now let's do conversion. From hours to minutes, meron tayong minuto to seconds, years to months, then meron din tayong minutes to hours, then days to hours. So dati may nagtatanong na sa atin kung paano nga, ano nga ba yung mismong technique dyan ma'am. Unang-una, dapat nating alamin kung ilan ba yung isang oras. Sa isang oras, ilang minuto yan, which is 60 minutes. Unahin na natin si number one. Two hours, two minutes. So, sa pinakasimpleng computation lang naman, kung ang isang oras ay equivalent to 60 minutes. Ano mang sinabi ko nung una? Two hours, two minutes. Okay. So, Kung ang isang oras ay equivalent siya sa 60 minutes, meaning dalawang oras, dalawang 60 minutes, which is 120 minutes. So, ganun lang siya kadali. Pero kung yung technique mismo, paano kung hindi lang siya ganun kasimple yung, kasimple yung conversion. So, yung 2 hours na yan, sulat natin si hours. Para makancel yung hours na yan, ito ay gagawin nating fraction, fraction-like. Ang nasa taas, bali mayroon tayong numerator at denominator. Magdepende yan kung ano yung i-cancel natin. Kung i-cancel natin si hours, dapat nasa baba yung hours natin. Itong oras na yan, 1 hour, equivalent yan sa 60 minutes. So, pwede na natin siyang i-multiply. I-cancel natin itong hour na yan. Ang matitira na lang natin ay minutes. So, i-multiply lang natin itong 2 at si 60 and that is equal to 120 minutes. Next, 15 minutes to seconds. Now, dapat nating alamin na ang isang minuto equal yan sa 60 seconds. So, ang pinakasimpleng computation lang naman, kung isang minuto ay equal siya sa 60, seconds. So, bali, ang 15 minutes ay equivalent siya sa 15 ka 16 seconds. Ibig sabihin, i-multiply mo lang siya and that will give us 900 seconds. Pero, doon tayo sa technique. Isulat natin si 15 minutes. I-multiply ulit natin sa fraction na ito yung gagawin nating fraction. Yung denominator natin Kung ano yung i-cancel natin, yung cancel natin ay yung minute. So, 1 minute. Ito ay equivalent sa 60 seconds. Now, i-cancel out na natin itong minutes na to. Ang matitira na lang ay second, seconds. I-multiply lang natin itong 15 at si 60. And that will give us 900. So, yan na yung sagot. 900 seconds. Sa ibang nalilito, when it comes to multiplication of fractions, numerator to numerator, denominator to denominator, at lahat ng mga whole numbers, meron yang one automatic na denominator. So, puro naman one yung mga denominators natin. So, yung mga numerators lang ang i-multiply natin. Next, five years, five years old daw, two months. Isang taon, one year, that is equivalent to 12 months. Now, doon na, do na tayo sa technique. Five years. Kailangan natin yan siyang i-cancel out si years. Yang year na yan nasa baba. One year equivalent siya sa 12 months. So, cancel out na natin yang year na yan. Ang matitira na lang ay yung months. So, again, i-multiply lang natin yan. Five times 12 and that is 60. So, 5 years equals 60 months. Next, number 4. 500 minutes to hour. Again, ang isang oras ay equivalent siya sa 60 minute. 60 minutes. So, isulat muna natin itong 500 minutes. Kailangan natin i-cancel out yan siya, kaya yung denominator natin ay minutes. Nandyan ay 60 minutes. Yan equivalent sa 1 hour. Now, pwede na tayong 
mag-multiply. Numerator to numerator, denominator to denominator, always remember kapag whole number, automatic mayroon yung one na denominator. I-cancel out na natin si minute. So, ang matitira na lang natin ay yung hour. Para mas madali, itong isang zero na yan sa taas at isang zero sa baba, cancel out na natin yan. So, ang matitira na lang dito ay 50 over 6 hours. Ngayon, simplify natin yan siya. So, we have 50 divided by 6. Ilang 6 sa 50? We have 8. 8 times 6 and that is 48. So, meron pa siyang remainder na 2. So, itong 8, 8 hours. Tapos, yung remainder na 2, yan yung numerator at kopyahin si 6 na denominator. Itong 2 over 6, yung 2 over 6 na yan, mas simplify pa yan by finding the greatest common factor which is 2. So, again, kopyahin natin itong si 8. Wait. Itong 8 na yan, kopyahin muna natin. Sa numerator 2 divided by 2 and that is 1. Denominator 6 divided by 2 and that is 3. Kaya ang final answer dito ay 8 and 1 third hours. Next, sa number 5 na tayo. 7 days. 7 days, 2 hours. Again, isang araw, yan equivalent sa 24 hours. So, meron tayong 7 days. 7 days. Kailangan natin i-cancel yung days na yan. Kaya, ang denominator natin, yan yung days. So, 1 day, ang equivalent dyan ay 24 hours. So, pwede na natin i-cancel yan. At ang matitira na lang ay yung hours. So, itong 7, i-multiply lang natin sa 24 kasi numerator to numerator, denominator to denominator. Ang denominator lang naman natin dito ay 1. So, yung numerators lang, 7 times 24 and that is 168 hours. So, 7 days equals 168 hours. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.